subscribe the pharmacology concepts by rajesh choudhary and press the bell icon for the upcoming videos thank you hello friends welcome to my channel pharmacology concepts by rajesh choudhary and in this video i will discuss drug of choice in the treatment of respiratory disease like asthma copd and cough so let's start the topic so first we discuss about the asthma so basically the uh, mild intermittent asthma can be treated by the first choice is a beta 2 short acting beta 2 agonist uh, inhaled when needed like uh, set set means salbutamol albuterol and tabutalin to aapke mild uh, intermittent asthma ke liye hum basically short acting beta 2 agonist use karte hain jaise ki aapka salbutamol albuterol and tabutalin and for the alternative we can use anticholinergic uh, uh, drug with or without beta 2 agonist inhaled with uh, when it needed so basically in technology drug mein aapka ipratropium uh, and tartropium can be used for the treatment of mild intermittent asthma and uh, patient is asymptomatic between dyspnea episode and uh, so therefore it uh, non daily medicine required means is condition pe mild intent uh, intermittent asthma condition pe hum uh, drug tabhi lenge jab humko requirement hogi jab humko asthmatic attack aayega tabhi hum drug ko prefer karenge hum daily drug lene ki zarurat nahi padegi aur basically isme hum short acting beta 2 agonist use karte hain aur khas kar inhaled roz se hi karte hain usme systemic roz se use nahi karte so this is the basic things of uh, mild intermittent asthma and next is, is about mild persistent asthma so basically in this case we can use similarly short acting beta 2 agonist by inhalation route plus uh, we can use corticosteroid inhalation at, with low dose like beclomethasone bute uh, bude sonide so these are the drug which are used in the treatment of mild persistent asthma and for the first choice and for the alternative we can use uh, short acting beta 2 agonist like a set sabotamol albuterol and tabutalin plus mast cell stabilizer like uh, sodium chromocarate or lidocaine uh, lycotrine antagonist like montelicos jefilocast or theophylline sustained release drug so these are the drug for the alternative for mild persistent asthma and uh, basically short acting beta 2 agonist inhaled is needed every day jisko hum daily lenge uh, set ko inhaled ke roop mein aur uh, once daily uh, corticosteroid corticosteroid inhaled uh, is given for the control asthma aur uh, humko control asthma control karne ke liye hum corticosteroid use karte hain तो बेसिकली इस कंडीशन में हम बेसिकली जो इनहेल रूट से ही आपका बिटा टू एगोनिस्ट शॉर्ट एक्टिंग एगोनिस्ट देते हैं और हम साथ में कॉटिकोस्टाइड यूज करते हैं एंड नाउ कम टू द मॉडरेट प्रसिस्टेंट अस्थमा एंड इन दिस केस वी कैन यूज लॉन्ग एक्टिंग बिटा टू एगोनिस्ट बाय द इनहेसन रूट लाइक सॉलमेट्रोल एंड फॉमेट्रोल विथ कॉटिकोस्टाइड बाय द इनहेल रूट एट लो टू हाई डोज डिपेंड ऑन द सीवरिटी ऑफ सिम्टम्स so uh, and uh, for the alternative we can use long acting beta 2 agonist tablet as a tablet not inhaled or theophylline sustained release drug with corticosteroid inhaled root at a medium dose and uh, the dose of corticosteroid depend on the severity of symptoms to hum usko low dose se high dose beech mein le sakte hain depend on the severity of symptoms ke base pe and now come to the severe persistent asthma and in this case we can use long acting beta 2 agonist by the inhalation route with corticosteroid Uh, inhalation route at a high dose uh, with corticosteroid tablet or syrup and uh, for the alternative we can use long acting beta 2 agonist tablet uh, like uh, salmetrol and uh, formetrol and uh, or theophylline sustained release drug with corticosteroid inhalation route at a high dose with corticosteroid steroid and syrup so these are the alternative drug for the severe persistent asthma and the systemic corticosteroid have significant adverse effect so after adequate asthma control they are gradually withdrawn the patients would be managed a moderate persistent type this called step down management iska matlab ye hai ki agar hum jo corticosteroid le rahe hain tablet syrup ke roop mein systemic hai wo kahin kahin side long term pe side effect produce karta hai isliye ek baar jab hum asthma ko control kar lete hain to hum is drug ko withdraw kar lete hain hum isko gradually band kar dete hain aur hum is patient ko moderate type सिर्फ मॉडरेट प्रसिस्टेंट अस्थमा के टाइप से ही हम ट्रीटमेंट शुरू करते हैं तो दिस आर द बेसिक थिंग्स ऑफ सीवियर प्रसिस्टेंट अस्थमा एंड नेक्स्ट इज अबाउट एक्यूट सीवियर अस्थमा एंड इन दिस केस वी कैन यूज प्रिफर्ड ऑक्सीजन सिक्सटी परसेंट निबलाइज डिबिटा टू एगोनिस्ट एट हाई डोज एंड विथ सिस्टेमिक कॉटिकोस्ट्रॉयड एंड इट इज एन एमरजेंसी कंडीशन एलियर 
called as a status asthmatics and in this case amiophilin is no longer recommended pehle use karte the to aaj date mein hum use nahi karte and for the aspirin induced asthma we can use leukotriene antagonist like montelukast and gefilukast basically aspirin kya hai aapka cox inhibitor hai jo ki ek tarike se prostaglandin production ko kam karta hai aur basically jo prostaglandin hai aur leukotrienes hain dono hi ek tarike se aromatic acid se hi banta hai but depend on the डिफरेंट पाथवे आपका कॉक्स से बनता है पोस्टाग्लानिन और लॉक्स से बनता है लिपो ऑक्सीनस इंजाम से बनता है आपका लिकोट्राइंस तो अगर हम एस्प्रिन दे रहे हैं तो कहीं ना कहीं आपका कॉक्स ब्लॉक होगा उससे पोस्टाग्लानिन नहीं बनेगा लेकिन जो कन्वर्जन रेट है आपका लिकोट्राइंस का वो इंक्रीज हो जाता है उसकी जैसे आपका लिकोट्राइंस इसे मोलिकुस विच इंड्यूस द स्थमा देर फोर वी कैन यूज प्रिफरली लिकोट्राइंस एंटागोनिस्ट लाइक मोन्टेलिकास्ट एंड जेफिलिकास्ट एंड फॉर द एक्सरसाइज इंड्यूस अस्थमा वी कैन यूज मास सेल स्टिलाइजर और बीटा टू एगोनिस्ट और लिगोटाइन एंटागोनिस्ट सो दिस आर द बेसिक ट्रक ऑफ चॉइस फॉर द अस्थमा एंड नेक्स्ट इज अबाउट हॉर सी ओ पी डी सी ओ पी डी मीन्स क्रोनिक ऑब्सट्रक्टिव पोलोनरी डिसीज एंड फॉर द स्मोकिंग सीजन वी कैन यूज फर्स्ट लाइन लाइक बिहेवियर थेरेपी सेकेंड लाइन बाई द निकोटीन डिसप्लेसमेंट थेरेपी एंड थर्ड लाइन बाई द एंटी डिप्रेसेंट थेरेपी उपरे प्रियोन and for the respiratory infection we can use antibiotic and for the bronchodilation we can use first line ke liye aapka anticholinergic drug like protropin titropium and second line drug like beta 2 agonist like set salbutamol uh, albuterol and tabutalin and third line drug is the theophylin and for the hypoxemia first line we can use ambulatory oxygen and second line we can use long term oxygen therapy so these are the basic therapy for copd क्रोनिक ऑब्सट्रक्टिव पुलोनरी डिसीज एंड नेक्स्ट इज अबाउट कफ सो बेसिकली ड्राई कफ कैन ट्रीटेड बाय द कफ सप्रेसेंट लाइक डेस्ट्रो मिथोरफेन प्लस ट्रीट विद द कॉज लाइक पोस्ट नेजल ड्रीप बाय एंटीस्टामिक और नेजल डी कंजस्टेंट एंड फॉर द प्रोडक्टिव कफ वी कैन यूज एक्सपेक्टोरेंट लाइक पोटेशम आइडाइट एंड और म्यूकोलाइटिक लाइक स्टाइल सिस्टिन विथ ट्रीट द कॉज लाइक एंटीलॉजिक ड्रग लाइक एंटीस्टामिक एंड बैक्टेरियल इन्फेक्शन बाई द एंटीबायोटिक्स तो हम इसको यूज़ करते हैं सो दिस आर द बेसिक चॉइस फॉर द कफ एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो इफ़ यू लाइक माई वीडियोज़ प्लीज़ शेयर माई वीडियोज़ सब्सक्राइब माई चैनल एंड इन लास्ट थैंक यू कीप वॉचिंग